তুমি কি জন্য এই ইমেলটা লিখতেছ ফর হোয়াট আর ইউ রাইটিং দিস ইমেল অথবা এটা বলতে পারি হোয়াট আর ইউ রাইটিং দিস ইমেল ফর এভাবে বললেও হবে তো কে জন্য এই অর্থে আমরা ফর হোয়াট বলতে পারি অথবা বলতে পারি ওয়াই ওয়াই আর ইউ রাইটিং দিস ইমেইল ঠিক আছে ওয়াই বললে তখন ফর বলা যাবে না কিন্তু হোয়াট বললে তখন ফর অবশ্যই বলতে হবে তুমি কতগুলো আম খাও যেহেতু আম গুনতে পারি হাউ মেনি বলবো হাউ মেনি ম্যাঙ্গোস ডু ইউ ইট তুমি কতগুলো আম খাও তুমি কতটুকু পানি খাও পানি গুনতে পারি না কি বলবো হাউ মাচ ওয়াটার ডু ইউ ড্রিঙ্ক আমরা এখানে হাউ মাচ ইউজ করব তোমার কতগুলো বই আছে যেহেতু বই গুনতে পারি কি বলবো হাউ মেনি বলবো হাউ মেনি বুকস ডু ইউ হ্যাভ তোমার ভাইয়ের কয়টা শার্ট আছে হাউ মেনি শার্টস ডাজ ইউর ব্রাদার হ্যাভ হাউ মেনি শার্টস ডাজ ইউর ব্রাদার হ্যাভ যেহেতু শার্ট গুনতে পারি কি বলবো হাউ মেনি ইউজ করব কিন্তু এখন যদি বলি তোমার ভাইয়ের কাছে কত টাকা আছে মানে কিন্তু আনকাউন্টেবল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে মানে হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন এখানে হাউ মাচ বলতে হবে হাউ মাচ মানি ডাজ ইউর ব্রাদার হ্যাভ তোমার ভাইয়ের কাছে কত টাকা আছে তো এরকম করে হাউ মেনি হাউ মাচ আমরা ইউজ করব কতটুকু কি পরিমাণ আমরা এই অর্থে হাউ মাচ বলব আর কতগুলো যেগুলো গণনা করতে পারি আমরা সেগুলোর ক্ষেত্রে হাউ মেনি ইউজ করব আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস হাউ হ্যাভ ইউ বিন আপ টু আই হোপ ইউ হ্যাভ বিন ফ্যান্টাস্টিক ইউ হ্যাভ বিন গ্রেট বাই দ্য ভার্সি অফ আল্লাহ So today in this lesson we will learn how to use WH words in our English sentences and if you do care spoken English especially you have to be a master of using these words without knowing them you can't be a good speaker trust me so to learn English properly to speak English you have to be good at using them so let's get started সো আজকে আমরা ডব্লিউএইচ কোয়েশনগুলো শিখবো যেগুলো আমাদের ইংলিশে কথা বলতে বা ইংলিশে যে কোনো বাক্য যে কোনো প্রশ্ন করতে যখন যে কাউকে যে কোনো প্রশ্ন করা হবে তখন অবশ্যই আমাকে এই ওয়ার্ডগুলো জানতে হবে এগুলো না জানলে আমি কোনো প্রশ্নই করতে পারবো না সো এটা অবশ্যই জানতেই হবে স্পেশালি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে ইংলিশে এই টপিকটা আছে তো পরীক্ষার মধ্যে আমি দেখেছি প্রশ্নগুলো কিভাবে প্রশ্ন করে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দেয় বা একটা প্যাসেজ দিয়ে দেয় যে কারো সম্পর্কে একটা প্যাসেজ দিবে বা একটা স্টেটমেন্ট দিবে বলবে যে ওগুলো দেখে দেখে প্রশ্ন তৈরি করতে ওরা ওখানে উত্তর দিয়ে দেবে মানে অ্যান্সার দেওয়া থাকবে জাস্ট প্রশ্নগুলো তৈরি করতে হবে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে তো আজকে আমরা শিখব আমরা কিভাবে উত্তর দেখে উত্তর থেকে প্রশ্নগুলো তৈরি করব আচ্ছা এখন দেখেন ফার্স্টে হু হু মানে হচ্ছে কে বা কারা কে এখানে এসেছে হু হ্যাজ কাম হিয়ার কে কথা বলে হু ঠকস কে তোমার বাবা হু ইজ ইউর ফাদার কে তোমার ভাই হু ইজ ইউর ব্রাদার কারা তোমার বন্ধু হু আর ইউর ফ্রেন্ডস তো এরকম করে কে বা কারা দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা অবশ্যই সেখানে হু ইউজ করব আমরা অবশ্যই সেখানে হু ইউজ করব এটা অবশ্যই কোনো ব্যক্তিকে বোঝাবে কোনো ব্যক্তি কে বা কারা দিয়ে প্রশ্ন করলে সেখানে অবশ্যই আমাকে হু ইউজ করতে হবে আচ্ছা এরপর হোয়াট মানে হচ্ছে কি যে কোনো প্রশ্ন করব কি দিয়ে যেমন তুমি কি চাও হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কি খাও হোয়াট ডু ইউ ইট সে কি পছন্দ করে হোয়াট ডাজ শি লাইক সে কি বলে হোয়াট ডাজ শি সে সে কি বলে তাহলে এরকম করে আমরা কি এই অর্থে আমরা ইংলিশে হোয়াট ইউজ করব আচ্ছা এরপরে উইচ মানে কোনটি কোনটি তোমার কলম উইচ ইজ ইউর পেন কোনটি তোমার বই উইচ ইজ ইউর বুক কোনটি তাদের বাড়ি উইচ ইজ দেয়ার হাউস কোনটি তোমার স্কুল উইচ ইজ ইউর স্কুল তাহলে আমরা কোনটি এই অর্থে উইচ ইউজ করব আচ্ছা এরপর ওয়েন মানে কখন কখন তুমি স্কুলে যাও ওয়েন ডু ইউ গো টু স্কুল কখন সে খেলতে যায় ওয়েন ডাজ হি গো টু প্লে কখন তোমরা ঘুমাতে যাও When do you go to bed? কখন তোমরা ঘুমাতে যাও কখন তারা এখানে আসে When do they come here? তো এরকম করে আমরা কখন এই অর্থে আমরা when ইউজ করব আচ্ছা এরপর হচ্ছে where মানে কোথায় তোমার বাড়ি কোথায় Where is your home? তোমার অফিস কোথায় Where is your office? Where are you going? তুমি কোথায় যাচ্ছ তোমার ভাই কোথায় খেলে Where does your brother play? তোমার ভাই কোথায় খেলে 
तो कोथाए अमरा ए और थे वेयर यूज करो बो अमरा गुलो वेयर दिए प्रश्न गुलो तुरी करो बो अच्छा एर पर होते वाई मरे क्या नो तुम्हें इखने क्या नो ऐसे चो वाई हैव यू कम हियर बच्चा डा क्या नो कान्ने करते से वाई इज़ द बेबी क्राइंग लोग टे क्या नो धूमपन करे वाई टस द मैन स्मोक लोग टे क्या नो धूमपन करे तो अमरे इरुकुम करे क्या এখানে একটা কথা বলি আমরা কেন এই অর্থে আমরা ওয়াই বলতে পারি অথবা ফর হোয়াট কি জন্য এটাও বলতে পারি ফর হোয়াট মানে কি জন্য কোন কারণ বুঝলে এটা বললেও হবে অথবা এটা বললেও হবে কেমন একটা বললেই হবে জাস্ট মনে রাখতে হবে হোয়াট বললে তখন ফর প্রিপজিশন লাগবে কিন্তু ওয়াই বললে তখন প্রিপজিশন লাগবে না আচ্ছা এরপরে হোম কাকে কাদেরকে হোম ডু ইউ নো তুমি কাকে চেনো তুমি কাকে চাও হোম ডু ইউ ওয়ান্ট হোম ডাজ দা ম্যান ওয়ান্ট টু ঠক টু লোকটা কার সাথে কথা বলতে চায় হোম ইজ দ্য ম্যান লুকিং ফর এই লোকটা কাকে খুঁজতেছে যদিও বর্তমানে হোম খুব একটা ইউজ করা হয় না হোমের পরিবর্তে আমরা এখন বর্তমানে হু ইউজ করি শুধু প্রেপ্রদূষণের পরে হোম ইউজ করা হয় আর এছাড়া নর্মালি কোন বাক্যের মধ্যে আমরা হোম এখন ইউজ করি না আমরা এখন হু ইউজ করি সাবজেক্ট হোক বা অবজেক্ট হোক আমরা হু ইউজ করি আচ্ছা এরপরে দেখেন হাউ মানে কিভাবে এই হাউ অর্থ কেমনও হতে পারে আবার কিভাবেও হতে পারে যেমন দেখেন তুমি কেমন আছো হাউ আর ইউ তুমি কেমন বোধ করতেছ হাউ আর ইউ ফিলিং আমরা এখানে কেমন অর্থ পাচ্ছি হাউ এর কিন্তু তুমি কিভাবে খেলো হাউ ডু ইউ প্লে এখানে অর্থ কি হলো কিভাবে হাউ ডু ইউ গো তুমি কিভাবে যাও হাউ ডাজ শি ঠক সে কিভাবে কথা বলে তো আমরা এরকম করে কিভাবে অর্থে হাউ ইউজ করব আচ্ছা এরপর দেখেন হাউ লং কতক্ষণ হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ওয়েটিং হিয়ার তুমি এখানে কতক্ষণ ধরে অপেক্ষায় আসো কতক্ষণ ধরে তোমার ভাই পড়তেছে হাউ লং হ্যাজ ইউর ব্রাদার বিন রিডিং হাউ লং হ্যাজ ইউর ব্রাদার বিন রিডিং তো আমরা কতক্ষণ ধরে এই অর্থে হাউ লং ইউজ করব এরপর হাউ ফার কত দূর তোমার বাড়ি শহর থেকে কত দূরে হাউ ফার ইজ ইউর হোম ফ্রম দ্য সিটি তুমি কত দূর যাবে হাউ ফার উইল ইউ গো তুমি কত দূর যাবে কত দূর অর্থে আমরা হাউ ফার বলতে পারি আচ্ছা এরপরে হাউ মেনি কতগুলো হাউ মাছ কত টুকু কতগুলো হচ্ছে আমরা যেগুলো গুনতে পারি একটা দুটা তিনটা করে গুনতে পারি যেগুলো কাউন্টেবল নাউন আমরা সেগুলোর ক্ষেত্রে হাউ মেনি ইউজ করি আর যেগুলো আমরা গুনতে পারি না আনকাউন্টেবল নাউন যেমন পানি লবণ চিনি তেল এই যে এগুলো আছে আমরা এগুলোর ক্ষেত্রে কি বলবো হাউ মাছ বলবো হাউ মাছ তুমি কতগুলো আম খাও যেহেতু আম গুনতে পারি হাউ মেনি বলবো হাউ মেনি ম্যাঙ্গোস ডু ইউ ইট তুমি কতগুলো আম খাও তুমি কতটুকু পানি খাও পানি গুনতে পারি না কি বলবো হাউ মাছ ওয়াটার ডু ইউ ড্রিঙ্ক আমরা এখানে হাউ মাছ ইউজ করবো তোমার কতগুলো বই আছে যেহেতু বই গুনতে পারি কি বলবো হাউ মেনি বলবো হাউ মেনি বুকস ডু ইউ হ্যাভ তোমার ভাইয়ের কয়টা শার্ট আছে হাউ মেনি শার্টস ডাজ ইউর ব্রাদার হ্যাভ হাউ মেনি শার্টস ডাজ ইউর ব্রাদার হ্যাভ যেহেতু শার্ট গুনতে পারি কি বলবো হাউ মেনি ইউজ করব কিন্তু এখন যদি বলি তোমার ভাইয়ের কাছে কত টাকা আছে মানে কিন্তু আনকাউন্টেবল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে মানে হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন এখানে হাউ মাছ বলতে হবে হাউ মাছ মানি ডাজ ইউর ব্রাদার হ্যাভ তোমার ভাইয়ের কাছে কত টাকা আছে তো এরকম করে হাউ মেনি হাউ মাছ আমরা ইউজ করব কতটুকু কি পরিমাণ আমরা এই অর্থে হাউ মাছ বলব আর কতগুলো যেগুলো গণনা করতে পারি আমরা সেগুলোর ক্ষেত্রে হাউ মেনি ইউজ করব আচ্ছা এখন দেখেন হাউ ওল্ড কত বয়স হাউ ওল্ড আর ইউ তোমার বয়স কত হাউ ওল্ড ইজ ইউর সিস্টার তোমার বোনের বয়স কত তো বয়স কত আমরা এই অর্থে হাউ ওল্ড ইউজ করব একদম ভেরি সিম্পল তাই না আচ্ছা এরপর হাউ ফাস্ট কত দ্রুত হাউ ফাস্ট মানে কি কত দ্রুত তুমি কত দ্রুত গাড়ি চালাতে পারো হাউ ফাস্ট ক্যান ইউ ড্রাইভ আ খার তুমি কত দ্রুত গাড়ি চালাতে পারো তুমি কত দ্রুত লিখতে পারো হাউ ফাস্ট ক্যান ইউ রাইট ঠিক আছে তো আমরা এরকম করে কত দ্রুত অর্থে হাউ ফাস্ট ইউজ করব এরপরে হাউ ডিপ কত গভীর কত গভীর এই নদীটা কত গভীর হাউ ডিপ 
is the river ये नदी टा कोतो गोभीर तो हम लोग कोतो गोभीर और थे how deep use कर बो इर पर how often कोतो समय पौर पौर बा कोतो बार कोई बार तुमी एक मासे कोई बार बाढ़े जाओ how often do you go home in a month तुमी एक मासे कोई बार बाढ़े जाओ तुमी दिने ताके कोई बार कॉल दाओ how often do you call him in a day तो हम लोग कोई बार कोतो बार कोतो समय पौर पौर ये और थे how often use कर बो अच्छा इर परे for whom कार्ड जुन्नो for whom are you crying तुमी कार्ड जुन्नो कान्ना करते सो for whom is she waiting here शे कार्ड जुन्नो एक है ना अपेक्षा करते से तो कार्ड जुन्नो ये और थे हम लोग for whom use कर बो इर परे for what की जुन्नो वो जो बोल लाम ना कैनो बाकी जुन्नो इट इस सेम क्या मोन अमरा कैनो और थी वाई बोलते पारी अथवा for what ओ बोलते पारी तुमी की जुन्नो ये ईमेल टा लिखते सो for what are you writing this email अथवा इट बोलते पारी what are you writing this email for ये भावे बोल लियो हो बे तो की जुन्नो ये और थे अमरा for what बोलते पारी अथवा बोलते पारी why why are you writing this email ठीक है सें why बोल ले तो खुन for वाला जाबे ना किंतु what बोल ले तो खुन for अवश्य ही बोलते होंगे अच्छा ये परे from what की थे के की थे के अमी की थे के लिखा शुरू कर बो from what should I start my writing की थे के तुम्ही उन्हों प्राणी तो होले from what are you inspired तुम्ही की थे के उन्हों प्राणी तो होले तो हमरा एक रुकम करे की थे के और थे from what use कर बो अच्छा ये पर to whom कार प्रति बाकार काचे तुम्ही कार प्रति और तुम्ही कार काचे ए चीज़ इटा लिखो to whom do you write this letter तुम्ही कार काचे ए चीज़ इटा लिखो तुम्ही कार काचे टका पढ़ा बे to whom will you send money to whom will you send money तुम्ही कार काचे टका पढ़ा बे तो कार काचे बाकार प्रति और थे अम्रा to whom बोलते पड़े अच्छा एर पॉर with whom कार साथे with whom are you angry? तुम्ही कार्शा थे रागन नहीं तो। With whom does your brother play? तुम्हारे भाई कार्शा थे खेला दूला कोरे। कार्शा थे, ठीक है सर? हमरा यही और थे। With whom बोलते पारे। अच्छा एक बार by whom कार दारा। By whom are you helped? तुम्ही कार दारा शाहजो प्राप्त होले। तुम्ही कार दारा आमों दूर तो होले। By whom are you invited? कार दारा और थे हमरा by whom बोलते पारे। � अच्छा ये पढ़े about whom कार सम्पर्क के लोग टा कार सम्पर्क के जानते चाहे about whom does the man want to know लोग टा कार सम्पर्क के जानते चाहे कार सम्पर्क के तारा एकोन कथा बोलते से about whom are they talking now तारा कार सम्पर्क के एकोन कथा बोलते से तो कार सम्पर्क के औरते अम्रा about whom बोलते पड़े कार सम्पर्क के ये पढ़े last one without whom काके चढ़ा काके छाड़ा तुम्ही खेल बना। Without whom won't you play? अथवा काके छाड़ा तुम्हार भाई स्कूले जाए ना। Without whom doesn't your brother go to school? Without whom doesn't your brother go to school? काके छाड़ा तुम्हार भाई स्कूले जाए ना। तो हम रा एरुकुम कोरे ये WH क्वेश्चन गुलो बेबोहर कोरे बाकु तोरी करते पारी एवं शिगुलो पास्तब जीवने बेबोहर करते पारे। हमरे यहाँ पे इंग्लिश टाके इम्प्रूव करते पड़े। तो हमरा एक बार देख बो, हमरा किभा बे एक टे पैसेज थे के, बाइक टे स्टेटमेंट थे के, किभा बे प्रश्नों को लो तूरी कर बो। एक टा स्टेटमेंट दाव थक बे परीक्षा मुद्दे, शेटा देखे देखे, हमरा किभा बे डब्ल्यूएस क्वेश्चन बेवहार कोरे प्रश्नों को � WH क्वेश्चन गुलो तुरी करवो इखने एक टाइप प्रेसेस दवा से राही शंभो रखे तो प्रश्न बोल से जे राइट WH क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सेंटेंसेस माने होते हैं ये सेंटेंस गुलो थे के WH क्वेश्चन गुलो तुरी करते होंगे इखने उत्तर दवा से जस्ट अमरा प्रश्न गुलो तुरी करवो तो अमरा इखने प्रश्न गुलो कारण होता है आप देखें ए जो एक है ना वर्ड गुलास है आठ होता है डब्ल्यू दे और एक होता है कि एच दे तो ए जो नौ ये गुलो के डब्ल्यू एच वर्ड बोले तो देखें डब्ल्यू एच वर्ड थक पे शुरू ते 
এরপর থাকবে কি বি ভার্ব বি ভার্ব মানে কি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন আপনি জাস্ট ছয়টা মনে রাখলে হবে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বিন এ ছয়টা মনে রাখলে হবে এম ইজ আর এ তিনটা প্রেজেন্ট টেন্সে হবে ওয়াজ ওয়ার এ দুইটা ফার্স্ট টেন্সে হবে আর বিন হবে পারফেক্ট টেন্সে ওকে এটা মনে রাখতে হবে এরপর হচ্ছে বি ভার্ব না হলে কি হবে ডু ভার্ভ হবে ডু ভার্ভ মানে কি ডু ডাজ ডিড এ তিনটা হচ্ছে ডু ভার্ভ ডু ডাজ হবে প্রেজেন্ট টেন্সে আর ডিড হবে ফার্স্ট টেন্সে একদম সিম্পল কথা ডু ডাজ প্রেজেন্ট টেন্সে আর ডিড হবে ফার্স্ট টেন্সে তো এখানে ডিড নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না ডু ডাজ নিয়ে অনেকের সমস্যা হয় আমি একদম সহজে বলছি একজন হলে ডাজ হবে একজনের বেশি হলে ডু হবে তবে এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে একজন হলে ডাজ হবে একজনের বেশি হলে ডু হবে এই নিয়মটা মাথায় রাখতে হবে এখন এই নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হবে কি একটু ব্যতিক্রম হবে আই এবং ইউ আমি এবং তুমি সব সময় একটু ডিফারেন্ট কেমন তো আই এবং ইউ আমি এবং তুমি যদিও একজন কিন্তু এগুলোর পরে ডু হবে ডাজ হবে না ডু হবে সব ক্ষেত্রে এই নিয়মটা কাজে লাগবে শুধু আমি এবং তোমার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে না তো এটা বুঝতে হবে একজন হলে ডাজ হবে একজনের বেশি হলে ডু হবে সিম্পল কথা কিন্তু আমি এবং তুমি একটু ডিফারেন্ট আই এবং ইউ যদিও একজন কিন্তু ডু হবে আই ডু ইউ ডু হয় একজন হলেও ডু হয় তা আমি তুমি ছাড়া জগতে যা কিছু আছে একটা হলে ডাজ একটার বেশি হলে ডু সিম্পল কথা তাহলে ডু ডাজ প্রেজেন্ট টেন্সে হবে আর ডিড হবে ফার্স্ট টেন্সে এখন যদি ডু ভার্ব না হয় তাহলে কি হতে পারে তাহলে হতে পারে হ্যাভ ভার্ভ হ্যাভ ভার্ভ তিনটা হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এ তিনটা এখন হ্যাভ হ্যাজ হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে হ্যাড হচ্ছে ফার্স্ট টেন্সে তো হ্যাড নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না শুধু হ্যাভ হ্যাজ নিয়ে অনেকের একটু সমস্যা হয় সিম্পল কথা যদি একজন হয় তাহলে হ্যাজ যদি একজনের বেশি হয় তাহলে হ্যাভ কিন্তু আই এবং ইউ একটু ডিফারেন্ট আই এবং ইউ যদিও একজন কিন্তু হ্যাভ হবে এই দুটা ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে একজন হলে হ্যাজ একজনের বেশি হলে হ্যাভ সিম্পল কথা একদম শেষ আচ্ছা যদি হ্যাভ ভার্ব না হয় তাহলে কি হতে পারে তাহলে হতে পারে মোরাল এখন মোরাল মানে কি ক্যান খুড শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট মাস্ট এগুলো যা আছে এগুলো কি মোরাল ভার্ব তো এই মোরাল ভার্বগুলো হতে পারে তাহলে হয়তো বি ভার্ব হবে নয়তো ডু ভার্ব হবে অথবা হ্যাভ ভার্ব হবে কিংবা মোরাল থাকবে এগুলোর যে কোনো একটা থাকবে যে কোনো একটা থাকবে এরপর সাবজেক্ট ভরবে এরপর মেইন ভার্ভ ওই বাক্যের মধ্যে যে অ্যাকশন ভার্ভ থাকবে মেইন ভার্ভ ওটা এখানে বসবে আমরা একটু পরে দেখব সমস্যা নেই এরপরে এক্সটেনশন মানে হচ্ছে বাকি অংশ বর্ধিত অংশ আচ্ছা তো আমরা এই স্ট্রাকচার ফলো করে কি করব বাক্যগুলো তৈরি করব যদি কোনো বাক্যে অ্যাকশন ভার্ভ মানে মেইন ভার্ভ যে ভার্ভগুলো ক্রিয়া বোঝায় যেমন ওয়াক মানে হাঁটা একটা অ্যাকশন বোঝাচ্ছে না এখানে এরপরে ইট মানে খাওয়া একটা কাজ বোঝাচ্ছে না তো যে ভার্ভগুলো অ্যাকশন সরাসরি ক্রিয়া বোঝায় একটা শারীরিক একটা মুভমেন্ট মানে কাজটা করতে একটু শরীরটা নড়ে উঠবে এরকম কোনো মুভমেন্ট করা কোনো কাজ বোঝালে ওগুলো অ্যাকশন ভার্ভ হয় ঠিক আছে ওয়াক মানে হাঁটা একটা অ্যাকশন এরপরে রান মানে কি তোর দেওয়া এরপরে কাম মানে কি আসা একটা কাজ করতে হবে না এখানে একটা শারীরিক একটা মুভমেন্ট হবে একটা নড়াছড়া হবে তো এগুলো হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ভ আচ্ছা যদি কোনো পাখি অ্যাকশন ভার্ভ না থাকে তবে তাহলে কি করতে হবে এই স্ট্রাকচারে আমাকে বাক্যটা তৈরি করতে হবে তখন ওই বাক্যের মধ্যে মেইন ভার্ভ কে হবে বি ভার্ভ বি ভার্ভ এম ইউজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলো তখন ওই বাক্যের মধ্যে মেইন ভার্ভ হিসেবে বসবে তাহলে আমরা এখন দেখব আমরা কিভাবে প্রশ্নগুলো তৈরি করব দেখেন এখানে ফার্স্ট সেন্টেন্স দেখেন রাহি কেম ফ্রম লন্ডন লাস্ট উইক রাহি কেম ফ্রম লন্ডন লাস্ট উইক রাহি গত সপ্তাহে লন্ডন থেকে এসেছিল রাহি গত সপ্তাহে লন্ডন থেকে এসেছে এখন আমরা কি করব আমরা এখান থেকে প্রশ্নগুলো বের করব তাহলে এখান থেকে কীরকম প্রশ্ন হতে পারে একটু ভেবে দেখেন তো রাহি কেম ফ্রম লন্ডন লাস্ট উইক প্রশ্ন করি লন্ডন থেকে কে এসেছিল কে এসেছিল রাহি তাহলে প্রশ্ন করতে পারি কে এসেছিল লন্ডন থেকে 
তাহলে এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে তো কি লিখব আমি হু হু কে এসেছিল লন্ডন থেকে এখন এটা কোন টেন্স এটা ফার্স্ট টেন্স না এসেছিল ফার্স্ট টেন্স তাহলে কি হবে এখানে এখানে ডিড হবে এখানে ডু ডাস ডিড আছে না কি হবে এখানে ডিড হবে হু ডিড আসা ইংলিশ কি কাম মানে আসা হু ডিড কাম হু ডিড কাম ফ্রম লন্ডন হু ডিড কাম ফ্রম লন্ডন এখন আপনি এখানে ডিড কাম না বলে সরাসরি আপনি কেম লিখে ফেললেও হবে যেহেতু এখানে হু সাবজেক্ট তো হু এর পরে এখানে ডিড লিখা লাগবে না আপনি সরাসরি কেম মানে ডিড কাম না লিখে আপনি ভার্ব টু লিখে ফেললেই হবে কাম কেম কাম ঠিক আছে ডিড প্লাস ভার্ব ওয়ান ওকে তো আমরা এখানে ডিড প্লাস ভার্ব ওয়ান না লিখে আমরা কি লিখবো আমরা এখানে সরাসরি ভার্ব টু লিখে ফেলবো তাহলে এটা সবচেয়ে বেশি ফর্মাল এবং নেচারাল হবে ওকে তাহলে এখানে ডিড কাম লিখার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে আমরা কি লিখবো আমরা এখানে সরাসরি কেম লিখে ফেলবো হু কেম হু কেম ফ্রম লন্ডন এটা বললেই কারেক্ট হবে ওকে এখানে ডিড কাম লিখার প্রয়োজন নেই ওটা ভুল না তবে ওটা ইনফরমাল আপনি এভাবে বললে সবচেয়ে বেশি ফর্মাল হবে এটা হু কেম ফ্রম লন্ডন কে এসেছিল লন্ডন থেকে আচ্ছা এখন দেখেন এছাড়া আর কি প্রশ্ন হতে পারে এই বাক্য থেকে আর কি প্রশ্ন হতে পারে দেখেন তো রাহি কখন এসেছিল লন্ডন থেকে এটা হতে পারে না এটাও হতে পারে তাহলে এখন দেখেন আপনি এটা না বলে আপনি কি বলতে পারেন আপনি এটা বললে কিন্তু হবে একটা কিন্তু হয়ে গেছে তো আপনি এছাড়া আরও বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন যেমন কীরকম যেমন কখন রাহি এসেছিল লাস্ট উইক গত সপ্তাহে একটা সময় না তো সময় হলে কি হবে সময় বুঝালে আমরা ওয়েন ইউজ করব ওয়েন ওয়েন ডিড পাস টেন্স না এসেছিল তাহলে এখানে ডিড হবে ওয়েন ডিড রাহি ওয়েন ডিড রাহি এরপর কি হবে খাম মেইন ভার্ড ওকে ওয়েন ডিড ওয়েন এখানে ডব্লিউ এস ওয়ার্ড এরপরে কি বসছে এখানে ডিড বসছে না তো এখানে কি হলো এখানে ডু ভার্ভ বসলো এরপরে সাবজেক্ট রাহি এরপরে মেইন ভার্ব খাম তো ওয়েন ডিড রাহি খাম এরপরে ফ্রম লন্ডন রাহি লন্ডন থেকে কখন এসেছিল ওয়েন ডিড রাহি খাম ফ্রম লন্ডন আপনি এখানে ডিড খাম বাদ দিয়ে কেম বলতে পারবেন না কেন পারবেন না কারণ এখানে রাহি কি সাবজেক্ট এখানে আপনি ওই যে আগের মতো করে ডিড কাম বাদ দিয়ে আপনি এখানে কেম বলতে পারবেন না কারণ তখন ওখানে কি ছিল তখন ওখানে হু ছিল সাবজেক্ট কিন্তু এখন তো এখানে ওয়েন সাবজেক্ট নয় এখানে সাবজেক্ট কে রাহি এখানে সাবজেক্ট সো আপনি এখানে ডিড কাম বাদ দিয়ে কেম বলতে পারবেন না এখানে এটাই কারেক্ট অ্যান্সার হবে ওয়েন ডিড রাহি কাম ফ্রম লন্ডন এটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে আমরা আর একটা কোয়েশ্চেন তৈরি করলাম হয়ে গেল না একদম ইজি আর কোনো কোয়েশ্চেন কি হতে পারে দেখেন তো একটু একটু ভেবে দেখেন তো কি প্রশ্ন হতে পারে প্রশ্ন কিন্তু আরও হতে পারে দেখেন এছাড়া আর কি প্রশ্ন এখান থেকে করা যায় আমরা একটু দেখি রাহি এসেছিল কোথায় থেকে লন্ডন থেকে এটা হতে পারে না এটাও হতে পারে তাহলে কোথায় ইংলিশ কি ওয়ার কোথায় where where did rahi come from where did rahi come from rahi kothay theke eshechilo from where mane ki kothay theke from where mane ki kothay theke rahi eshechilo eta hote pare na etao hote pare tahole tinta question amra পেয়ে গেলাম তো আপনি এরকম করে এখান থেকে প্রশ্নগুলো তৈরি করতে পারেন ওকে তো আমরা এখন দেখব এই বাক্য থেকে আমরা কিভাবে প্রশ্নগুলো বের করব দেখেন টু ডেইস অ্যাগো দুই দিন আগে এখানে ডেইস হবে দুই দিন আগে হি মেট হিজ ফাদার সে মানে কে রাহি সে তার বাবার সাথে সাক্ষাৎ দেখা করেছিল 
who is 65 years old jini hocchen 65 bochorer boyosko lok ke or baba okay she dekha korechilo tar babar sathe jini 65 bochor boyosko lok to ekhon ekhane boron to ki hote pare ekhane onek gulo proshno hote pare dekhen first question dekhen two days ago he met his father tahole ekta proshno hote pare kokhon meet korechilo do din age hote pare na eta hotei pare tahole proshno hote pare when kokhon when did he meet ki hobe ekhane meet hobe keno karon did use korle er pore verb 1 hoy verb 2 bole kintu hobe na meet met met verb 1 verb 2 verb 3 ekhane obosshoi verb 1 bolte hobe when did he meet his father his father eta holo na eta ekta prashno hoye gelo when did he meet his father kokhon dekha korchilo 2 days ago 2 din age tahole eta ekta prashno hote pare when did rahi meet his father ekhon eta chhara ar ki prashno hote pare dekhen to ekhan theke eta chhara ar ki prashno hote pare aro kintu hote pare dekhen ki hote pare rahi kar sathe meet korechilo eta hote pare na eta o hote pare whom did he meet whom did he meet she kar sathe meet korechilo eta o hote pare prashno ekhon eta chhara ar ki hote pare dekhen to eta chhara ar ki prashno hote pare ekhan theke 65 years old ekta prashno hote pare rahir babar koto boyosh eta hote pare na eta o hote pare tahole how old mane ki koto boyosh amra ektu age porlam na how old mane ki koto boyosh how old is his father how old is his father tar babar boyosh koto answer ki hobe his father is 65 years old এখানে অ্যানসারটা আছে না তাহলে এখান থেকে অবশ্যই প্রশ্নটা হতেই পারে তাহলে আমরা অলরেডি তিনটা প্রশ্ন পেয়েই গেলাম আচ্ছা আমরা এখন দেখব এই বাক্য থেকে আমরা কয়টা প্রশ্ন বের করতে পারি দেখেন এখান থেকে কয়টা প্রশ্ন বের করা যায় his father told him his father told him তার বাবা তাকে বলেছিলেন to go যেতে to their village তাদের গ্রামে তার বাবা তাকে বলেছিলেন তাদের গ্রামে যেতে which is in dholia jeta dholiyate obosthito dholia hocche ki oder gramer nam dholia tahole ekhane ki bollo tar baba take bolechilen tader grame jete jeta hocche dholia tahole proshno ekhan theke hote pare ki proshno hote pare ekta bhaben to rahir baba take ki bolechilen eta hote pare কি বলেছিলেন এখন কি ইংলিশ কি what what did his father what did his father tell এখন told বলে কিন্তু হবে না এখানে tell বলতে হবে tell told told এখানে did বললে verb 1 ওকে did বললে আবার told বললে ভুল হবে what did his father tell him তার বাবা তাকে কি বলেছিলেন উত্তর কি এখানে আছে অবশ্যই আছে তার বাবা তাকে বলেছিলেন টু গো টু देयर ভিলেজ এটা হচ্ছে এখানে অ্যানসার এখন এই বাক্য থেকে আর কি প্রশ্ন করা যায় দেখেন তো আর কি প্রশ্ন এখানে আছে এখানে প্রশ্ন কিন্তু আরো আছে আপনি দেখেন হুইচ ইজ ইন ধলিয়া যেটা ধলিয়াতে অবস্থিত প্রশ্ন হতে পারে না কোথায় তাদের গ্রাম অবস্থিত where where is his village where is his village তাদের গ্রাম কোথায় এটাও তো হতে পারে তাই না তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন এটাও হতে পারে আবার দেখেন এখান থেকে প্রশ্ন আরো একটা হতে পারে আপনি দেখেন এখান থেকে প্রশ্ন আরো একটা হতে পারে কে বলেছিল তাকে গ্রামে যেতে তার বাবা 
তাহলে এটাও হতে পারে হু মানে কে হু টোল্ড হু টোল্ড হিম টু গো টু ভিলেজ হু টোল্ড হিম টু গো টু ভিলেজ তাকে কে বলেছিল গ্রামে যেতে অ্যান্সার কি হবে হিজ ফাদার টোল্ড হিম টু গো টু ভিলেজ এটাও এখানে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে আপনি জাস্ট কি করবেন আপনি জাস্ট এই স্ট্রাকচার ফলো করে প্রশ্নগুলো তৈরি করবেন আমি যে এখানে একটু আগে লিখলাম ওয়ার ওয়ার ইজ হিজ ভিলেজ তার গ্রাম কোথায় ওয়ার ইজ হিজ ভিলেজ আপনি এখানে দেখেন এখানে এটা কোন স্ট্রাকচারে হলো এইটা কেমন এখানে এটা এই স্ট্রাকচারে হলো ওয়ার এখানে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড এরপরে ইজ এখানে বি ভার্ব মানে কি মেইন ভার্ব এরপর এখানে সাবজেক্ট এই যে এখানে সাবজেক্ট হিজ ভিলেজ তাহলে এটা কিন্তু এই স্ট্রাকচারে হয়নি এটা এখানে কি হলো এখানে কোনো অ্যাকশন ভার্ব কিন্তু নেই জাস্ট এখানে একটা ভার্ব আছে ইজ এটা এখানে মেইন ভার্ব বি ভার্বটাই এখানে মেইন ভার্ব তাহলে যখন কোন বাক্যে অ্যাকশন ভার্ব থাকে না বি ভার্বটাই মেইন ভার্ব হয় এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলোই ওখানে মেইন ভার্ব হয় তখন কি হবে তখন এই স্ট্রাকচারে আমাকে লিখতে হবে ওকে তাহলে এটা এখানে কি হলো এটা এখানে এই স্ট্রাকচারে হলো আর এগুলো সবগুলো এখানে এই স্ট্রাকচারে আমাকে লিখতে হলো এখন দেখেন এই বাক্য দেখেন এখান থেকে কি প্রশ্ন করা যায় বাট হি কুড নট বাট হি কুড নট কিন্তু সে পারেনি বাট হি কুড নট বাট হি কুড নট গো কিন্তু সে যেতে পারেনি বিকজ অফ হিজ আর্জেন্ট ওয়ার্ক কিন্তু সে তার জরুরি কাজের কারণে যেতে পারেনি রাহির বাবা তাকে বলেছিল গ্রামে যেতে কিন্তু সে আর্জেন্ট কাজের কারণে যেতে পারেনি তাহলে কি হবে সে কেন যেতে পারেনি হতে পারে না হতে পারে ওয়াই মানে কেন ওয়াই এখানে কি হবে এখানে কিন্তু আর ডু ভার্ব হবে না মানে ডিট এখানে এখন আর আসবে না কেন আসবে না ওই যে এখানে খুঁড আসছে খুঁড কি বলেন তো মডাল ভার্ব না খুঁড় এখানে মডাল তো যেহেতু এখানে মডাল চলে আসছে এই জন্য এখানে আর ডু ডিট এগুলো আসবে না তাহলে ওয়াই খুড যেতে পারেনি তাহলে কুড নট কুডেন্ট Why couldn't he go to village? Why couldn't he go to village? She can go to the village. What do you think about the answer? The answer is because of his urgent work. So, if you are using the modal verb, you will be able to use the verb. Be verb, do verb, have 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 verb, যদি সেখানে মডাল চলে আসে তো মডালটা যা থাকবে তাই হবে ওকে এখানে কুট থাকলে এখানে কুট এখানে খ্যান থাকলে এখানে খ্যান যা থাকবে তাই এখানে হবে ওয়াই কুডেন্ট হি গো টু ভিলেজ তো এখানে এই প্রশ্নটা হতে পারে এখন আমাকে অ্যান্সারগুলো দেখে দেখে প্রশ্নগুলো তৈরি করতে হবে প্রশ্নগুলো ভাবতে হবে একটু এরপরে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড ইউজ করে প্রশ্নগুলো আমাকে তৈরি করতে হবে তো আজকে তাহলে এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই Take care of yourself at the same time. Take care of English.